hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Fire Emblem Engage. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu Fire Emblem Engage. Ja, beim letzten Mal haben wir uns hier im Somnier so ein bisschen ausgeholt, ein paar neue Features hier entdeckt. Und ja, wir müssen immer noch äh, hier einmal zum Trainingsplatz bzw. zum Teich, weil wir müssen beim Brunnen noch irgendwas abholen. Zumindest steht das die ganze Zeit da. Der alte Brunnen, der leuchtet auch komisch. Repasseiles und Ahndung. Oh, ich habe zwei Waffen erhalten. Was können die denn? Sind die gut? Eine war eine Axt. Ja. Oh, eine A-Rang sind die. Das ist die Ahnung zumindest. Die Stabachs kann ich auch generell mal weitergeben. Und ja, die Lanze ist auch A-Rang. Ich bezweifle, dass einer von denen die tragen kann. Du bist B-Rang. B. Ne, die sind alle B. Die können alle die Lanze nicht tragen. Einer nimm mal die Stabachse mit. Du weißt schon, damit umzugehen. Ja. Sie sonst noch irgendwas? Scheinbar nicht. Oh, doch, hier ist was. Die Rom ist heute kannst du eine Visitenkarte bearbeiten für eine. Ah, okay, unnötig. Okay, da war nichts äh, Gutes mehr. Ich würde dann sagen, wir sehen uns beim nächsten Kapitel wieder. We're here. Brodia Castle. I don't see any Illusion soldiers. Oh, thank goodness. The attack hasn't begun. Wait, there's someone in front of the gate. He doesn't look like a guard. Is it an enemy soldier? No, that's... That's Diamant! He must have come out to greet us! Hmm? I've been waiting for you, Divine One. I greet you as the Crown Prince of Brodia. I'm Diamant. I've heard so much about you. I'm honored to finally meet the legend in person. It's a pleasure, Prince Diamant. And Prince Alfred, welcome. Queen Eve's letter explained your situation. Thanks for coming all this way. It's good to see you. Likewise. I'm sorry it took a war for us to meet again after all this time. Oh, and Alchrist. Thanks for escorting our guests from the border. I know that's a rugged road. It was nothing, really. I bear ill news, however. Illusion forces attacked us at the Grand Crossing. Is that right? A battalion led by Princess Hortensia. We fought her off, but she said something troubling. The Crown Princess intends to assault Brodia Castle. If they're after our emblem ring, we may be on course for a dangerous confrontation. We'll have to prepare our defenses. Thanks for the warning, Alchrist. Come. Father will want to hear about this. Why do you all look so tense? Father, you were supposed to be waiting inside. Yes, I know. And I was. But then I had this feeling my boy Alchrist might be home. Seems my fatherly intuition was right, as usual. <laughs> Welcome back, son. Thank you, Father. I wish you'd stop finding excuses to leave the castle. It's not safe out here. Please, Diamant, not another lecture. Where's the harm in welcoming my dear boy back from his journey? Anyway, we'd best not argue in front of our guests. Oh, it's all right. Please, pardon my rudeness. 
Divine One, Prince Alfred, welcome. I am Morian, King of Brodia. Good to meet you. Likewise, I never imagined I'd meet the Divine Dragon. Indeed, such a special occasion calls for a welcoming duel. There's no time for that. We have an important matter to discuss. As all Christ was escorting our guests from the border, Illusion soldiers attacked them. Huh. <laughs> Illusions. It appears that the Crown Princess is planning an assault on Brodia Castle. Already making their move, huh? Soldiers, go now! Shore up our defenses! Yes, Your Majesty. Well done getting that information, Alchrist. Please, I don't deserve such kind words. Humble as ever, son. <laughs> huh. King Morian? Excuse me, but I need your kingdom's aid. You want our emblem ring, right? <sighs> I knew you'd ask. That's why I brought it. Here, the ring of the young lion. Hey, Diamant, think fast. Father, we're supposed to take care of the ring, not throw it around. Ah, you're no fun. Um, Alfred. Yes? King Morian seems so nice. This is the man who's always invading Illusia? I thought he'd be more intimidating. You're seeing Morian friend and family man. He's known to be a big-hearted guy. But in battle, the demon comes out. He's not someone you want as your enemy. Ugh. Father can be such a handful sometimes. Divine One, I've got the ring for you. Thank you. What will you do with it? I'm going to summon an emblem. Rise up! Emblem of Binding! I'm Roy. If you're summoning me, that can only mean war has begun. There was a person in there? How about that? All along, this emblem dwelt in our family's ring. And now you have released him. It seems divine is no exaggeration, huh? Urgent news, your majesty. An illusion wyvern rider is approaching. It's dodging all our archers' attacks. What? She's here. Divine One, may I call upon Roy's help to defend the castle? Of course. I, Princess Ivy, speak for the Illusion Throne. I will now take your lives, your souls, and the rings. I underestimated how far you could get into Brodian territory, Princess Ivy. My soldiers are on the way. Now I will give you a chance to surrender before they arrive. Oh, I'm itching for that fight. Father, go back to the castle. What? Why? If something happened to you, our country would be devastated. Please, leave this to us. Right. Why should the king get a say in the matter? I'll do as you ask. But, Diamant, Alchrist, don't you dare get killed. We won't. Uh, well, we'll try not to. You must be the Divine Dragon. That's right. You really are as stunning as my sister said. I'm pleased to meet you. As is my ring. But that's... The ring of the Sage Lord. A gift from my father. With its power, I am sorry to say... I must kill you. 
I won't let that happen. It's you who will fall, Princess Ivy. You won't surrender then? In that case, my forces will prepare for battle. As will ours. I'll stop at nothing to get those rings back. So, und damit sind wir dann wohl in der Schlacht. Was, was haben wir denn hier? Wir haben eine Balliste. Oh. Funktionieren die wie in alten Spielen, dass man da nur mit Bogenschützen eventuell dran kann? Wenn ja, brauche ich auf jeden Fall einen. Okay, wir haben auch fliegende Leute in den gegnerischen Reihen. Wir brauchen so oder so den Bogenschützen. Ja, Jean und Chloe können aus dem Team raus. Wir wollen eh unsere Emblemleute hier auch in der Schlacht haben. Und Bucheron. Ich packe ich aus der Schlacht raus und gebe deine, dein Wurf bei gleich mal weiter. Alquest, das ist dein Schloss, verteidige es. So sollte von der Aufstellung her so passen. Finally, Horsey, you stopped. Oh, where were you taking me? Huh? Wait, uh, is this the castle? Is that Prince Diamond? Yeah. Amber? What are Illusion soldiers doing here? Die wollen Krieg. Us. Say, Amber, weren't you out fighting beasts? I was, but then Horsey got spooked and wouldn't listen to me. I kept getting tossed around on its back, and next thing I know, here I am. <laughs> I'll never understand how you end up in these strange situations, but this time, close, Fairchin. I was just wishing you were here. Maybe Horsey sets this danger. That's so clever of you. Ready to defend the castle together? I was born ready. Okay, Amber und Diamant haben sich mir angeschlossen. If our enemies reach the gate, the castle will be theirs. We can't allow that to happen. Okay. Und sie müssen wir natürlich ausschalten. So. Was kann denn Roy? Schön, dich übrigens mal wiederzusehen, Roy. Ausgewogene Offensive und Defensive. Ein hervorragender Frontkämpfer. Oh, die Fähigkeit klingt sehr nett. Mit 1 KP überleben. Er hat Lanzenmeister. Das war ein Schwert. Das ist stark gegen Lanzen. Aber dafür schwach gegen Äxte. Der kriegt einfach auch nochmal einen Level-Boost. Und einen Werte-Boost. Also Roy ist ja richtig stark. Und der flammende Löwe. Mehrere Felder in Blickrichtung des Anwenders lässt das Gebäude im Flammen aufgehen. Äh, um Gottes Willen. Roy ist heftig. Aber ich äh, werde offenbar die erste Runde nicht angreifen können. So. Die greifen die Barrieren da an. Das war klar. Das Schöne ist, der Amber, der kommt einfach instant mit einer Meisterlanze. Das ist so eine gesehene Kritwaffe. Die haben so 20% mehr Kritchance. Das ist schön, wie viel Schaden du machst, Junge. Sehr beeindruckend. Ich habe meine Leute übrigens ein bisschen verteilt aufgeteilt, dass ich bei jedem irgendwie jede Waffenart da stehen habe. Sind da zwei spezielle Leute neben der? Ja, die Balliste funktioniert wie äh, die alten Ballisten. Ich brauche eine Bogeneinheit, die können dann da abfeuern. Es gab äh, bei ganz alten Spielen sogar eine Ballisteneinheit, also wirklich eine Einheit, die nur mit Balliste unterwegs war. Und die waren auch ultra stark. Wir haben eine hohe Reichweite und Angriffskraft. 
Haben wir aber nur eine begrenzte Anzahl an Schüssen. Okay. Dann feuern wir doch mal eine Balliste ab. Ich glaube, der Langbogen macht hier keinen äh, sonderlichen Reichweitenunterschied. Hm, ich feuer dich mal weg. So. Ich mache, glaube ich, auch instant ein Bündnis und helfe da unten links mal ein bisschen aus. Aber vorher will ich was gucken. Ja, das sind spezielle Leute, die beiden hier. Ein Dieb und ein Schwertmeister mit Namen. Kagetsu und Selkov. Sind aber wahrscheinlich wie die eine einfach nur Verbündete, die ich später freischalten kann. Ich gucke gleich mal nach. Bevor ich hier irgendwas falsch mache. So, dich in der Rüstung will ich wegsprengen. Du hast mir zu viel Leben. So, Roy. Bündnis. Lanzenmeister ausrüsten, weil das ja Lanzenkrieger sind. Flammender Löwe. Geil. Macht das Feuer mir auch Schaden? Ich werfe dir einfach mal eine Axt sicher zweimal ins Gesicht. Thank you for the dance. So, du bist auch RIP. So, und jetzt heißt es wieder nur bewegen. Ich gucke jetzt auch mal eben kurz nach, ob ich die da unten anwerben kann oder nicht. So, die gebe ich jetzt einen langen Spiel. Ich habe nachgeguckt, ich kann die nicht anwerben. Also die kriegt man später offenbar. So, du wirst easy. Easy kill. Aber wenn da so mehrere schon stehen, dann finde ich das mega verdächtig. Tschüss. There is nothing to fear. Ein Geheimbuch. Aua. Tschüss. Gods, please protect us. Ich habe auch noch Wind erhalten. Lernt mal treffen, Leute. So schwer ist das nicht. So, zuallererst haben wir mal die Verstärkung, die da gerade angerauscht kam, weg. Einfach ultra strong. So eine Balliste. Ja, schade, nicht lang nah genug, um den ganzen Mace mehr zu nutzen. Aber ich kann dich verprügeln. So, was kann das Geheimbuch? Erhöht Behändigkeit um zwei dauerhaft. Ja, nutz mal. Ja, und der Rest kann nicht angreifen. Ich hab den langen Speer draußen nicht überlebt. Zack. There is nothing to fear. Das 
Also die Schlacht ist ja mal richtig einfach. Oh, der Selkov greift an. Okay. Schön, dass du es nicht persönlich nimmst. Ich schon. Siehst du, wie persönlich es nehme? Ich schmeiße dir einfach meinen Speer ins Gesicht. Du siehst mir aus wie ein Schwertmeister. Das habe ich gerade eben gar nicht so wirklich geguckt. Du bist auch ein Schwertmeister. Kagetsu und Selkov. Du siehst aus wie so ein Attentäter. So, Zeit mal so langsam aufs Bündnis zu gehen. Dich mache ich jetzt fertig. So, dich vernichten wir. Ich kann dich eh nicht anwerben, ich habe nachgeguckt. So, ein paar Schritte zurück, dann kann Framme ihn auch heilen. So, wir haben noch einen F äh, Schuss mit der Balliste frei in dein Gesicht, Kagetsu. Mein Name ist Kagetsu. Pleased to meet you. If only it were under friendlier circumstances. Äh, freundliche Umstände wären schön. Zack. Ich glaube, ich habe einen massiven Nachteil so. Nee, passt. Los, Ahndung. Ich hoffe, es sieht so cool aus. Schade, dass der Lanzenmeister nicht zum Einsatz kam. Ich habe einen massiven Vorteil dir gegenüber. Kommt doch näher. Such tenacity. All right. I'll step in. With this ring, nothing and no one will. Mit was für Waffen kämpfst du überhaupt? Mit, äh, mit Meisteraxt? Mit einer Lanze und mit einem Buch. Ich habe auch Bücher. Guck. Understood. Und dann finishen wir dich mal. Digga, das ist einfach perfekt für Louis. Ja komm, greif ihn ruhig an. Ich will das sogar. Zeit für das nächste Bündnis. Ich mach dich mit meinem Rapier fertig. Blauen Haar stehen dir, Mädel. Acht Prozent Treffer schockst du triffst nie im Leben. Wie gesagt, schade um den Landsmeister, konnte ihn nicht ausprobieren. Du bist auch eine coole Socke. So, Meisterlanze. So, nur noch du und dein einer Typ da äh, seid da. So, jetzt mache ich mal was ganz Besonderes. Großes Opfer. Alle, die Schaden bekommen haben, werden geheilt. Oh, Messerfertigkeit. Dabei benutze ich gar keine. Und direkt wieder hochheilen. 
<laughs> With this emblem's strength and my own, there will be no defeating me. Welches Emblem ist denn das? Ja, die Wurfachs wäre, glaube ich, besser gewesen. Oh, eine schlaue Einheit. Hat nicht angegriffen. Ich wusste, dass es stirbt. Das war eye opening. Oh, Lanzenkraft. Richtig geil. Ich denke aber mal, dass wir diese Schlacht jetzt beenden können, weil ich glaube, allein mit der Balliste kann ich schon einmal one-hitten. Weil das ist ja eine fliegende Einheit. Und ich habe auf jeden Fall Vorteile. Meister Axt gegen Meister Lanze. So, du machst eh kaum Schaden. Geschmettert. Ich hätte auch erst mit Alquist drauf schießen können. Mal klar, dass die sich einmal belebt. Aua. So, jetzt will ich persönlich mit dir einen Kampf. What a pleasure it is to see you up close, Divine One. That ring should be in Letho's castle. Return it. <laughs> If I say no, will you come nearer? Maybe. My turn. <laughs> Ist ich. Das ist er überhaupt das Emblem benutzt? Scheinbar nicht. Louis, unser ewiger Held. We recovered the ring, but the emblem is tainted with Fell Dragon energy. I'll have to summon him again myself. Prius! Emblem of genealogy! I am Leaf. Thank you for letting me swing a sword with these arms again. I will do what I can to retrieve that which has been stolen. Thank you, Leaf. How could I have failed? It's over, Princess Ivy. Surrender. I will not. There is more for me to do. No! Yeah. He's gone. Your Highness, urgent news from the border. What is it? An Aleutian battalion stands at the ready. King Hyacinth is acting as general. He's leading their army himself. What? Yes. And he is demanding to see King Morian. <sighs> I must face him. Anything less would bring dishonor to Brodia. Father, he's baiting you. This may be a trap of some kind. Go back inside. Ha! I can fight my way out of whatever trap he springs. I urge you to reconsider. Listen, who's the father and who's the son here? Stop trying to protect me. <sighs> son, this has been happening a lot lately. What's it all about? Are you worried Brodia might lose this war? Or lose its king? 
We're not ready for any of this. Brodia to lose its king. Or me, my father. Diamond. From a young age, I was told I would lead Brodia after you died. Imagine, a boy forced to anticipate his father's death. To think of that empty throne. The fell dragon has returned. War is here. The future is uncertain. And I'm not ready. It's all right, Diamant. If I die, I die. Brodia will live on. But, father... What? You don't believe me? After I'm gone, I know you will lead with a steady hand. Though, I'm offended you expect that day to come so soon. You think I'm gonna lose, huh? You think I'm weak? That I need your protection? Oh, the hubris of youth. That's not what I meant. King Hyacinth awaits me on the field of war, his army at the ready. If Brodia hides, then what? After years locked in battle with Illusia, will we reveal ourselves as cowards? Listen to me, Diamant. I will fight bravely for Brodia. I do not fear death. Being known as a king who runs from battle? That scares me far more. <sighs> what do you think about this, Alchrist? Me? If I die, and Diamant alongside me, you will take the throne. <sighs> Father, don't say that. I... I will not let that pass. I will protect Diamant to the bitter end. Alchrist. <laughs> That's my boy! Fear has no place in my kingdom. If we step into fear, then we step out of Brodia. <sighs> now then, to the border! It seems I can't dissuade you from this path. All I can do is walk it with you. Come on, everyone. Let's show Illusia why we're called the Kingdom of Might. Ha <laughs> ha! That's it. This won't be the last time I see the castle. And when I'm back, a tournament with our strongest warriors. That means you, Divine One. Me? Yes! I want to see you transform into a mighty dragon. Whoosh! Roar! Oh! Okay. What's the matter? Uh, nothing. You're right. I could turn into a dragon. <laughs> I'm looking forward to that. I'd like to spar with you too, Divine One, after a father gets his chance. But that's for later. Now, we should prepare for our journey to the border. Indeed. <sighs> this talk of turning into a dragon... Mother could. Can I? I have no idea if I can. Or how. Dreißig tausend Gold, Brodia. Ich liebe euch. So viel Geld. Ja, Leute, das war doch eine erfolgreiche Folge. Wir haben in einer Folge zwei Embleme geholt. Einmal Roy und Lief. Ich muss übrigens mal erwähnen, ne? Dieser König ist mir ultra sympathisch. <lacht> ich mag den. Und ich hoffe, dass ich mich wirklich in den Drachen verwandeln kann. Das wäre cool. <lacht> Jedenfalls, wenn es euch heute gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!